God bless us all and uh, give us peace. Ang panlangin natin palagi ay datang tayo ng kanyang biyaya sa ngalan ni Kristo na ating tagapagligtas. Let me start with a story na nabasa ko kung makailan at uh, kung saan yun ang taon na bago pa lang lumalabas yung sasakyan na tawagin ay Ford. Isang tao na nagkaroon ng kakayang bumili at tuwan-tuwa siyang nagpatakbo ng kanyang sasakyan sa kahaba ng highway. Then ang lumasa din huminto ito at basta na lang tumigil ang makina, kinabi niya bagya pa at takantaka siya kung bakit tila nasira. Binuksan niya hood, tingnan ko anong problema, saksi mga pala at hindi niya mapatakbo. Pagkala na ilang sandali, mayroon po maradang mamahaling sasakyan sa kanyang harapan, boba ang pasahero na talagang kung titinan niya napaka-dignify. At kinausap siya, sabi ng tao, ginoo, ano ba naging problema ng sasakyan mo? Baka pwede kita matulungan. Bigla nilang humituwi ka niya ang makina at um, hindi ko lang paano gagawin. So, baka sakaling magawa niya ng paraan. Binuksan ho duli at chinek up, may pinihit, may tinig na wiring. After a while, sabi ng tao na lumapit, sige po, you crack the engine. And lo and behold, umanda ng makina. Of course, don't tuwa yung driver at uh, magandang na nagpaalam yung tumulong at sabi ng aalis po ako, sabi ng tulungan, sandali po, uh, sir, salamat ho sa inyong ginawang pagtulong. Ano po ba ang pangalan ninyo? Ako po si Henry Ford. Alam nyo, yung gumawa ng sasakyan, kaya niyang patangguhin to. The man who made that car can fix it. Sa ating ding buhay, mga, ka, mga kapatid, sa ating pagiging kristyano, there is only one who can fix our life. That one is the one who created us. Ang ating tagapaglikha, wala iba kundi si Kristo. And he who created us knows how to fix the things na may problema sa atin. Alam niya ang patakbuhin ang buhay ninyo at buhay ko because He owns us. Malukod nga ng mas gusto ng tao ang sumuway at magpagamit sa kaaway kesa sundin ang salita ng Diyos, yung manual. And may God help us na sa ating pagtalakay ngayong araw kung papaanong ang pagkastigo nakaranas man tayo o nakararanas man ang parusa we would consider that a blessing. So when chastening is a blessing. Sinyo Aklat, Psalm 94, verse 12, ang wika ng talata, mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, Panginoon. Tinuturuan mo sa iyong kautusan. So when we say God is chastening us, pinarurusahan o kinakastigo, when you experience that, you are considered as a blessed person Because the Lord is trying to fix things that are wrong sa ating buhay. Dapat ho maintindihan natin na wala hong ibang may kakayang magpatino ng buhay natin ito. Nasagad ka na sa dulo na yung buhay. You don't know what to do. You go back to the one who created you. Wala iba kundi ang Diyos. Siya na sa atin nagmamahal. Papansin natin mga kapatid, wala siyang hinangad na masama sa ating buhay. Let's notice how that a blessed person is one who is chastened of the Lord. Una sa lahat, let me remind us that although God is a God of love and God of compassion and mercy and grace, He, was, he is also a God of wrath and judgment. Psalm 94 verse 1, the Bible says, Vengeance belongs to God. The same God who loves the sinners is also the same God who judges the sinner. The same God who has heaven for those who received him is the same God who has hell for those who rejects him. The same God who pardons sin is the same God who punishes sin. Psalm 94 verse 2, ang gumika ng Bible, ang Diyos, ang hukom ng lupa. Ang sabi ni Cristo si John 12 48, He that rejected me and received not my words, ay merong isang hahatol sa kanya, 
ang sertang aking sinirita ay siyang sa kanya hihatol sa huling araw. You can run but you cannot hide. Lahat ng tao na walang panahon sa Diyos, binabali wala ang Diyos, you may think hindi ka makakatagpo ng Diyos sa finals. You will see God face to face. Nakakatakot, nakalagay ang harap tayo sa Diyos. Nanuboy tayo sa pagsuway. God is indeed a God of love. But He is also God of vengeance. God of judgment. Sa isang court of justice, I read one time, a man appeared to be nakatakas sa tiyak na kaparusahan due to technicalities ng batas. At ang sabi ng judge, bago niya ipataw na ito ay malaya na wika niya, I know that you are guilty. I wish you to remember that one day you will stand before a better and wiser judge. There, you will be dealt according to justice and not according to the law. Mga kapatid, God is that better and wiser judge. While we rejoice in His love, we must never forget that He is the God of justice. Vengeance belongs to Him and that He is the judge of the earth. Pero pansin ninyo sa Psalm 94, if you will read verses 1 to 11, wika ng mga talata ron, naroon ang matagal ng tanong ng maraming tao. <clears throat> Why do the wicked prosper? Bakit sumasagana ang masama? Bakit tila wala silang kaparusahang inaabot? Bakit tila nabubuhay sila in their most exciting days sa kabila ng kanilang maling pamumuhay? Talatang tres, wika ng talata, Lord, hanggang kailan magtatagumpay ang masama? Ando ng tanong ng maraming uh, maraming parate sa Diyos. Sa talatang apat hanggang sa isi, sila'y dumadaldal. Nagsasalita ng may kapalaluan. Lahat ng manggagawa ng kasamaan ay nagmamalaki. At sinabi pa ng talata, They break in pieces thy people. Pinipirwisyon nila ang bayan mo. Panginoon, they inflict thy heritage. Kanilang pinapatay ang mga balo. at taga-ibang lupa. At ito pa masakit, pinapatay ang mga ulila. Oppressing the innocent. Oppressing the, the helpless. Sa verse 7, He speaks of their lack of respect. Sabi ng Psalms. He speaks of their lack of fear sa Diyos. Wala silang respeto. Wala silang pagmamalasakit. They just ignore you. At ito pa sinasabi na sa mga talata. The Lord shall not see, neither shall the God of Jacob regard it. They slandered the people of God. They blasphemed the name of God. And then sinasabi nila sa tingin ng psalmist, ang pananaw ng mga tao ito na masama, na walang panahon sa Diyos, ang Diyos ng paghihiganti, the God of vengeance did nothing about their wicked ways. It almost seemed that God had shut his eyes. It seemed that God had shut his ears sa mga maling ginagawa ng mga tao. Pero sa verses 8 to 10, the same chapter, God is not ignoring their sins. God will not allow their sin to go unpunished indefinitely. Ano wi ka ng talata? Gunitain yung mga hangal sa kita ng bayan. Kailan tayo magiging pantas? Siya ang lumikha ng pakinig, di ba siya makarilinig? Siya ang lumikha ng mata, di ba siya nakakakita? Siya ang nagpaparusa sa mga bansa, di ba siya sasaway? Siya ang nagpaparusa. Makakatikim ang mga pasaway. The Lord declares that He sees everything and He knows everything. In His own time, God will rise with vengeance. and judgment. The wicked may think they're getting by sa kanilang ginagawa. Akalain ng mga tao, pati na rin ng mga Kristiyano, na okay lang sa kanila na mabuhay na hindi sila nakukonsensya sa mali nilang ginagawa. Hindi sila natitinag. Walang katakot-takot sa Diyos. Let me remind you, sabi na verse 11, The Lord knoweth the thoughts of man that they, were, they are vanity. 
The Lord is saying that He will judge their sin. Again, paalala sa ating lahat. Pati na sa mga pastor, sa mga lingkod ng Diyos. All of us need to remember this. We may think we are getting by with our sin. Pero nililitsyon po ang mga patabahing baboy. Hindi po pwede na magkasala tayo and get by. Be sure your sin will find you out. Yan ang sinabi ng Bible sa Psalm chapter 32. Itong, itong ating buhay na hindi nakalulugod sa Diyos, judgment day will come. God will rise as judge. God will rise and act in judgment on sin. In this sinful world, and all who reject the Lord Jesus Christ ay nakatalaga na aarapin ang judge of the earth to judge the lost. This is verse 12. The Bible says, Blessed is the man whom thou chasteneth. He is now talking about chast- chastisement sa buhay ng mga Kristiyano. And here are the things na gusto kong ibahagi sa atin patungkol sa parusang sinasabi sa verse 12. Na tayo mga Kristiyano, pagka sumusuway, lumilihis sa aral at turo ng Diyos, we will be chastised. And uh, I hope we could come back to God and realize na mali tayo and then we would finally able to realize that chastisement is a blessing. Kaya nang huwag natin, huwag na natin hayaang sumakit pa katawan natin bago tayo matuto. But in the midst of our life na pinu, pinu, pinu po, uh, pinaprosahan ng Diyos, let me tell you, it's one for your instruction, for our instruction. Deuteronomy 4 verse 6, 36 Mula sa langit ay ipinarinig niya sa iyo ang kanyang tinig upang kanyang turuan ka and the word instruct there it's the same word I believe chasteneth chastisement Yung purusa ng Diyos means God is instructing us Tinuturuan tayo ng kanyang kautusan God is reminding us ng kanyang mga kautusan And there is that thought of teaching and instructing Sa Hebrews 12 verse 5 hanggang 8, ang wika ng talata, Uy, anak ko, huwag mong walang bahala ang parusa ng Diyos. O mulupay pa'y man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinurusa ng Panginoon ang kanyang iniibig. Hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Aling anak ang di pinurusahan ng kanyang ama. Pero kung, tayo, kung kayo'y hindi pinurusahan, Mga anak, sa ligaw kayo at di tunay na anak. It says, A father chastening his son as God sa atin bilang mga anak. Ang Diyos na ating ama sa langit and all who are saved na kanyang mga anak ay merong relasyon na kailan tayong kastiguhin, parusahan, paluin. Tulad sa ama sa lupa, God disciplines his children. instructing us for the purpose of one to direct us. Pangunahan tayo. Siya magmaniobro nating buhay sa tamang paraan. <clears throat> you can live your life. You can live your own. Pero palaging ito ay sasala sa mata ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, tayo na mga magulang, we discipline our kids because we want to teach them what is right and good. At kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung makikaigi. What's the best for them? We teach them things and in such a way we discipline them so that our kids ay hindi maparwara. Sila nakakadama ng parusa o palo mula sa atin bilang mga magulang. Not necessarily bilang response natin sa ating garit. But rather out of our love. Nasasaktan ng mga matitinong magulang whenever they punish their kids. Dahil sila rin ang na, na, nakakaramda ng kirot. Pero kailangan gawin ng magulang iyon sa kanyang mga anak para matuto tayo. Ganun din daman ng Diyos. Naman natin sa langit. The parent that will not discipline the child does not love that child. Because we love them, we want them to know and do what is right. Sana consistent sa katwiran ng ating pagdisiplina. Hindi yung disiplina mo, papanoyin na wala sa lugar. Ika, igagapos mo, itatali mo kung saan, at ilalagay mo sa sako, walang, walang lugar, ang ganun parusang, walang patumangga. 
na sinasabing mahal mo yung mga anak. Mali yung do what I say and not do what I do. May mga ganun magulang. But the chastisement of God, yung parusa, yung instruction niya is to direct us, secondly, to defend us. I mean, to, to protect us. Depensahan tayo, protectahan tayo laban sa maling bagay. So to protect our kids, kaya ganyan na lang tayo todo bilin. Walang, walang, walang tigil ka, pa, ka pa paalala, halos puro, bawal yan sa tingin nila. It was for their safety. Because ang din yung concern natin, to protect them. Ay natin sila masaktan. Ay natin sila mapahamak. So when God chastises His children, there's an instructional purpose behind it. Yun ang layon natin bilang mga magulang. I hope sa ating pagdisiplina. He chastened us that we might learn His word. We might, we might stay in His ways and seek His will na mangyari sa ating buhay. Teaching us what is right and what He desires na makakamplis sa ating buhay. Yung unang layon, kaya tayo pinaproteksyonan, kaya tayo dinidisiplina, pag naniligaw tayo. So bilang ama natin sa langit, He loves us and wants the best for us. Kaya He chases us that we might learn the right way and, and avoid the wrong way. Bakit to? Pusasaktan din lang tayo. Pati ang ating ama sa langit. So for instruction, kaya tayo, chinata chastise, pinaparusahan for our instruction. Pangalawa, for our correction. Proverbs 29.17 Sawayin mo yung anak at bibigyan ka ng kapahingahan. Kayo mga anak, you, you are telling your parents that you love them, sumurit kayo sa utos nila. And you will give them rest. Mapapahinga ang kanang kalooban at hahaba ang iyong buhay. Proverbs Ephesians 6.1 Sawayin mo ngayong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan at kanuguran ang iyong, ng iyong kaluluwa. The word correct there has the same word as chasteneth. You, so chastening involves instruction pati correction. Hebrews 12.6 The Lord loveth, scourgeth every son whom he receiveth. And, and the word scourgeth refers to corrective measure. Pagdisiplina. As we were growing up, sa ating family. Ang, ang pamamahala na ating magulang, it, it was custom, customary sa ilang mga magulang sa family when it came to discipline na may mga salita o kataga tayong maridinig sa ating mga magulang at pag nadirig natin yon, abit talang kailangang magtino ka na dahil susundan na yun niyang paro. Pag nadirig natin yung sagtang yun o kataga ng ating mga magulang, natitinag tayo. Kailangan tayong makinig. So yung mga phrases equivalent to being sentenced to serve a time. Makukulong ka sa kwarto or sa tila iwahig na prison cell. So mag-ingat po tayo sa pagsuway, pagiging pasaway. So bilang mga anak sa ating mga tahanan, dapat naroon ang ating consciousness na laging mag-iingat tayo na huwag gagawa ng hindi nakakalugod sa Diyos. Takot tayo sa parusa ng ating mga magulang noon at tayo mga kristyano, dapat matakot ka sa parusa. Ako, tayo lahat, sa parusa ang pwede igawad ng Diyos. It would transform hardened and rebellious kids into repentant and willing servants. Sana, yun ang maganap. So we need to be corrected to avoid further disobedience. Kailangan tayong sa, sawayin ng Diyos. Kailangan tayong kastiguhin ng Diyos. Kailangan tayong sometimes parusahan ng Diyos para huwag na tayong gumawa pa ng dagdag na pagsaway. And we would tell our kids, huwag mo na gagawin yan. Kano ulit siya? And they would say, opo, hindi na po ulit. Kailangan natin din na ulitin. Pagtaligod natin, ayun na naman sila. We will tell them again and warn them again. But the story was always the same. So kailangan tayong kastiguhin. Kailangan dagdagan ang Disciplinary action, kumbaga, to avoid further disobedience. Pagka ganun po ang ginagawa ng mga anak natin, tayo sa ama natin, sa Diyos sa langit, we kept on disobeying Him, we would receive firmer discipline. Wala nang, lago kami mo, walang ganun. Wala nang, dapa, wala nang ganun. It's a scourging time. Mas matinding parusa. Technically, it's Bottom time, but you get the message. Pagka hindi tayo nakuha ng palo sa kamay, palo sa puwet, o, o tampal, 
God might give us firmer discipline. After repetitious disobedience, tayo mga magulang sa lupa at lalo na sa Diyos, we would take more severe steps para disiplinahin ating mga anak. Sa bata, alam tigil ka ako kulit sa loob ng church habang nagpipreach ang pastor, sabi ng tatay, tumigil ka na. Sinasaway siya. Titigil sa andali, ayan na naman. Walang tigil sa kako kulit. Ikoko siya ng gulo sa loob. Finally, napuno ng tatay, ayon tayo tumigil, tayo lumabas ka. Labas tayo. At habang bitbit siya ng tatay niya, Maayos naman, pero bitbit. Sinasabi ng bata sa mga nadadanan niya, please pray for me. Alam na niya kasunod ng kanyang pagiging pasaway. So further, disobedience leads to a more severe disciplinary action sa panig ng ating ama sa langay. And God deals with us, He as our Father, teaching us, instructing us. At may oras na He has to spank our hands and say, No! Kung di tayo nakuha ng pagganong-ganon, Mas natin di pang parusa. Pag di tayo nagbago and fail to listen to him, he has to take firmer measure of discipline. Huwag na natin hintayin sumagot ang ating katawan o magkaroon tayo mas durog na puso bago tayo matuto, makinig sa sinasabi ng Diyos. Huwag na natin hintayin na tayo kastiguhin ng Diyos o karin yung brutal ikaw, bago tayo matuto na bumago. Isang magsasaka ang nagbebenta ng kanyang baka, then finally may bumili, at uh, tuwan-tuwa yung may-ari, at sabi lang niya, Sige po, isang, bi- isang bagay lang po ang bilhin ko sa inyo. Please, be gentle sa bakang yan. Be gentle. Masunod rin naman po yan. Nagkabayaran sila, malis. Few days after, bumalik ko bumili, at kertaglit sabi niya, Balik mo pera ko. Bakit naman po? Aba, itong binili kong, yung binili kong baka doon, ang tigas sa ulo. Mula na, mula na bumaba sa sasakyan, hindi na siya tumayo. Ayaw. Tuminag. Ibalik mo yung pera ko. Ay, hindi, sasama ko kayo. Tingnan natin. Napansin nung nakabili, may dalang bukawin niya, kawayan yung mama. Hindi ano ko nung gagawin. Pagdating doon sa lugar, sabi niya, ako bala. Hinato ng walang habas yung baka. At talaga halos mamatay. Sabi sabi naman nakabit sa dalas ang dinakal ako ba ikaw eh? Nagbibili na be gentle to the, to the cow. Eh bakit ikaw eh? Napakasalista mo naman. Akala ko ba be gentle? Nini ako lang yan. You be gentle to him after you get his attention. Kailangan nyo mo nang kunin na attention niya. And then susunod siya sa'yo. Then be gentle to him. Mga kapatid, gusto nyo ba ng karinyo brutal muna? Bago tayo susunod sa Diyos? Gusto bang tayo kunin ng Diyos ang attention natin sa isang masakit na parang God knows how to get our attention. Kung ikaw ay kristyano, alam ka ng Diyos, and you continually disobeying Him, He can take steps to get your attention. Alam na Diyos paano kukunin na iyong pansin. Hebrews 12.8 But if ye be without chastisement, then ye are bastards and not sons. Ang anak ng Diyos, kakastiguin niya. Ikaw na nabubuhay, na walang takot, akala mo okay lang yung pagsaway, pagsaway, pagkakasala, hindi ka nakukonsensya, ang tanong ko baka, hindi ka kristyano. Ang tunay na anak na Diyos, kinakasti ko ng Diyos. Or, baka binibigyan ka pa ng panahon, magbalik loob ka na. It means, if the Lord does not chasten you, it's because, perhaps you are not His child. Tulad sa tupa, a shepherd had a way of dealing with stubborn, rebellious sheep. Sapagat maraming ikapapahamak sa paligid, maraming wild animals, poisonous snakes na pwede pumatay sa kanya sa so pagkawalang tigil sa kasus pasaway, pasaway sa kanyang pastor kailan siyang balian ng buto minsan lalagay siya sa balikat, iuwi back to barracks, ika nga pasaway kasi minsan God has to break our legs figuratively sa mga hospital visit ng mga pastor sometimes he would say sa kapatirang na hospital O oh, pastor, kumusta po kayo? Wika nung, o ikaw, kumusta ka? Kwentuhan sila, then finally the, the patient would say, Pastor, pag umaling ako, babalik na po ako sa church. Not only chastening is a blessing for instruction, for correction, finally, for production. Okay, nagdidyan na tayo sa parusang kinalalagyan natin dahil sa ating hindi tama ginagawa. It's for your production. 
Psalm 94.12, note, mapalad ang tao na iyong pinarusahan, Panginoon, tinuturo mo sa iyong kautusan. It tells us that happy is the man whom the Lord chases. Mapalad ka pa rin. You, you should be happy yourself. Pero ang tanong, how can I associate happiness sa walang tigil na parusang inaabot ko? How can I do that? How can I say, oh, pinapalo ako, kinakasayo ko, and I say, I'm so happy. Alam niyo, the Bible declares chastening to be one of the secrets to real happiness. It produces joy. It must produce joy. Sa pagkakyo ng lahi ng Diyos sa ating buhay. So, no, nirusulta. Pag tayo nasa gitna ng kaparusahan, we learn our lesson when you will live a holy life. It's God's way of getting us to follow Him. Chastening. It got, it's God's way for us to honor Him and, and, and make ourselves submissive sa Kanyang salita. While instructing and correcting us, God is working to get us live for Him. And then you will have a happy life. I believe the happiest people in the world are Christians who live for God. After we got saved, nakakalala tayo sa Panginoon, lahat tayo pwede magsabi, we are happier compared to the life we have ng tayo hindi pa Christian. And that's a good way to put it. Why is the chastened man happy? Because God's way, chastisement, is His way of getting us to live for Him. And if we live for Him, then we would be happy. Yung true sense of the word, we would be living a happy life, fulfilled, full of comfort, strength, vigor, Matatag. Then you, you will discover na talagang Diyos pa rin ang pagmumulan ng tunay na katuwaan. He wants His children to be blessed. Meaning He wants us to be happy. He wants us to be a blessed person. Kung tayo nagkasala at narayan sa ating balitayon, nagsista ng kasalanan, we ask this forgiveness, surely happiness will follow. Ano sabi ng talata? Psalm 32 verse 2, Blessed is the man whose sins have been forgiven, whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Psalm 112 verse 1, Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. Psalm 84 verse 5, Blessed is the man whose strength is in the Lord. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. So if ever, na tayo ay nasa gitna ng pagpaparusa ng Diyos. If ever you are in the midst of sort of chastisement of God, consider that as a blessing because God still cares for you. Again, live for Him. Pagka tayo nasa pagsuway, alam natin hindi tama ginagawa natin, bumago na tayo kaysa tayo kastiguhin pa ng Diyos o parusahan ng Diyos. Psalm 94 verse 12, Blessed is the man whom the Lord chastens and teaches him out of his law. Or pag di tayo nagbago, baka ibigay na yung Diyos ang iyong laman kay Satanas para wasakin o mahatulan na kasama ng sanlibutan. God forbid. God bless us all and keep you safe. At tayo lahat mga kapatid, if we are in need of Correcting our ways, let's go back and God will make you a happy person. So when God chases us, consider them as a blessing. Stay safe.